tarde de verão. E tu aqui Door de gezagvoerder via de purser een briefje te sturen, mag ik het laatste half uur van de vlucht naar Faro in de cockpit zitten. Ik kijk mijn ogen uit, waardoor ik vergeet de landing zelf te filmen. Ze doen het wel op het handje, want dat vinden ze leuker. Dit is ons hotel, Paladim Alagoamar, waar we de komende maand zullen verblijven. We hebben alleen geboekt voor logies in een tweekamerappartement. Het ziet er prima uit. We boffen geweldig met het weer. Op een dag of drie na hebben we steeds een vrijwel onbewolkte hemel met prima temperaturen, die voor het gevoel regelmatig tegen de 20 graden liggen. We hebben, ja ja, met toestemming van de Portugese autoriteiten, de drone bij ons. En moeten die natuurlijk direct uitproberen. Samen met onze vrienden hebben we kamers op dezelfde etage aan de zuidzijde en dus schijnt de zon altijd op het balkon. Aan de voorzijde van het hotel loopt een belangrijke verkeersader van Albufera. Op de diverse rotondes hebben ze voorwerpen geplaatst. Dat zal wel kunst zijn. Toch is het voor de herkenbaarheid waar je bent erg makkelijk. Wij zitten bij de horloges en zo zijn er wereldbollen, dolfijnen en dergelijke. Links is ons hotel. De locatie is prima, midden tussen de supermarkten en ontelbare restaurants. Vooral veel bars en disco's zijn gesloten. Want met al die grijze muizen is er geen droog brood te verdienen. Het eerste strand dat we opzoeken is Praia da Falesia. Hoge kliffen in allerlei vormen en met een rijke kleurschakering. Om zomen het vlakke strand. Hier en daar vinden we kleine uitvoeringen van die Grand Canyon, maar toch nog imposant genoeg. As cartas que eu um dia te escrevi Foi para te contar We vinden het best spannend om met de drone te vliegen op plaatsen waar je hem echt kwijt bent als het misgaat. Waarbij de zon op je schermpje niet echt een voordeel is. We moeten het weer even opnieuw leren en vertrouwen krijgen. In de loop van de vakantie durven we steeds meer. Daarnaast gebruiken we van dezelfde leverancier als de drone de DJI Osmo Pocket, een minuscule camera met geweldige mogelijkheden en vooral ongeëvenaarde stabiliteit. Hier loop ik met Hani naar een trap die toegang tot het strand geeft. Ik loop gewoon de trap af en de beelden blijven stabiel. Het is zondag en de lokale bevolking gaat uit vissen. Die camera kan ook vertraagde beelden opnemen en dat is met de branding overweldigend mooi. Na 
Laten we nu eens gaan kijken in Albufera. Albufera ligt op een sterk heuvelachtig terrein. Maar van de bovenstad voert een roltrap in twee etappes naar de benedenstad. Aan het andere uiteinde van het strand is dan een grote lift. In eerste instantie lopen we naar het Visserstrand. Het heeft alleen de naam nog, want het heeft al jaren geen visser meer gezien. Behalve misschien een paar hobbyvissers. We hebben wat droneplannen en beginnen met een hoge cirkel om ons heen. Met de gedachte dat wij en de stad op het beeld komen. Dat is een misrekening, want hij gaat zo hoog dat er alleen zand te zien is. Nee, dan lukt een dronie, dat is een selfie met een drone, beter. Waarop de witte stad staat te stralen. We lopen naar de oude stad en op het centrale plein is het best wel gezellig. Hier spelen twee mannen op een panfluit, zien ons aankomen en gaan prompt pauzeren. De terrassen zitten vol met grijze kopjes. De oude hoofdstraat is uiteraard een toeristenstraat. Met winkeltjes en restaurants. Deze straat staat in verbinding met het strand via een tunnel. Het is weer schitterend weer. Uiteraard willen we nog een keer de drone gebruiken voor een mooi totaaloverzicht van deze witte vakantiestad. We gaan naar 100 meter hoogte voor onze record. Hoewel 120 meter is toegestaan, maar hij kan wel naar 500 meter en dan heb je nog contact. Als we hoog zitten zien de meeuwen dat niet als een bedreiging en ze laten ons met rust. Maar bij de daling is het weer raak. 20 tot 30 meeuwen cirkelen onder luid gekrijs boven de drone. Maar ook nu durven ze geen aanval in te zetten. In het algemeen zijn de stadjes en dorpen niet zo romantisch als je veel in Zuid-Frankrijk en Italië aantreft. De bouwstijl is recht en hoekig en vrijwel alles is wit. Het hotel organiseerde bijna elke avond wel iets. Onder andere karaoke, maar daar lopen we niet zo warm voor, maar ook een Neil Diamond lookalike en imitator. Hij krijgt de stemming er wel in en gezegd moet worden dat hij het verdienstelijk deed. En dan nu waar de Algarve zo beroemd door is geworden, de kusten. We beginnen bij de Ponta do Piedade, bij Lagos. Dit is een van de spectaculairste stranden van de Algarve en we hebben ook hier de drone weer zijn werk laten doen. Dit was jammer genoeg een van de weinige bewolkte dagen. Falta me bem mais, tenho a certeza do que este piano e uma canção. Falta me soltar na noite acesa o nome que no peito me sou. 
fucken. Zoals al gezegd, die wondercamera kan ook vertraagde opnames maken. En bij branding met opspattend water krijg je daar niet genoeg van. Laat het maar aan uw ogen voorbij trekken en geniet er zo mogelijk van. Para depois segui-lo para onde for Ou então dizer assim baixinho Embalando com carinho O teu nome Meu amor En dan natuurlijk de markten met namaakzigeuners. We gaan naar Carterra, ten oosten van Albufera en naar de markt in Albufera zelf. De markten zijn gezellig, vooral bij mooi weer. He en der zijn koffiezitjes en kan je fantastische donuts kopen, die weliswaar moddervet, maar heerlijk zijn. Hanni is uit op leuke en toch goedkope sieraden. En die zijn er te over, voor werkelijk een habbekrats. Je kunt er in Nederland bijna wel een handel in beginnen. Ik koop twee paar schoenen, een stel voor de zomer en een paar gevoerde voor de winter. Middels de niet eens van tevoren voorbereide truc van de beurs met te weinig geld. Ten slotte nog een kraam waar alles 1 euro kost. Als 
Dan gaan we op weg naar de westkust. Te beginnen bij Sagres, de meest zuidwestelijke punt van Portugal. Op zich niet zo'n bijzondere plek, maar wel met hele fotogenieke golven. Dan door naar de vuurtoren en die zou op de meest westelijke punt van Europa staan, dus westelijker dan Ierland. In de zomer staat hier een kar met het opschrift De laatste braadwoest bis Amerika. Dan naar het noorden. En waar mogelijk afslaan richting zee. De wegen eindigen veelal op fabelachtig mooie stranden. En de westenwind maakt er steeds een prachtige show van door de golven het strand op te stuwen. Let hier vooral ook even op de rechterbovenhoek, waar het water explodeert. En zo rijden we van strand naar strand. En dat moet gezegd worden met Google Maps als onze geweldige navigator. Quando não estou bem é a ti que eu acordo Nem que seja para falar E nessas chamadas perdemos as horas E já são três da manhã É mais uma Soms slaan we af en dan blijkt dat minder succesvol We raken in een karrespoor We zijn er ter nauwe nood uitgekomen En rijden gelukkig nu weer op een wat betere weg In het algemeen zijn de wat kleinere wegen erg slecht Maar soms worden we ook wel weer beloond met een veld vol bloemen en rijkelijk bloeiende mimosa's, die dat inderdaad in februari doen. Recht tegenover het hotel is een supermarkt met een soort kantinerestaurant. Wij noemen het de schuur. Helaas is meestal de groente niet zo goed gelukt, maar de aardappeltjes zijn lekker en de mooie lap vlees of vis is uitstekend. Zelfs mooie moten tonijn. Bij het afrekenen pak je nog een halve liter wijn en dan moet je met z'n tweeën 13,50 euro aftikken. Het is geen gezellig restaurant, maar met z'n vieren valt het al gauw mee. We besluiten om met de boot langs de Algarve kust te gaan varen. En daarvoor hebben we weer een prachtige dag uitgezocht. We varen met een mooie katamaran. Er is plaats voor 120 man, maar we zijn met een stuk of 40. Ruimte genoeg dus. 
Albufera heeft een flinke jachthaven, die ook om deze tijd van het jaar goed vol ligt. Hoewel de temperatuur geweldig is, komen we buiten gaats toch de wind tegen. En zeker als de boot op snelheid raakt, kan je wel een jas gebruiken. En daar hebben we op gerekend. Hier varen we weer langs Armasau de Pera. De witte stad ziet er ook vanaf het water goed uit, maar in werkelijkheid is het in de winter een spookstad. Vooral vanaf het water kan je goed zien hoeveel gaten en holen in deze kust zitten. Het is een soort zand- en leemsteen dat in de loop van duizenden jaren flink door het water is geërodeerd. Overal op de stranden staan ook waarschuwingsborden dat je rekening moet houden met afbrekende rotsbokken. Het hoogtepunt van de tocht is zonder twijfel de grot van Benajil. Een grote grot waarin je alleen vanaf het water met een bootje of zwemmend in kunt komen. Het karakteristieke van deze grot is dat hij ooit is ingestort en daardoor een groot rond gat in het plafond heeft. De schipper gaat zijn uiterste best doen om ons dat gat te laten zien vanaf de zeekant. De opening om in te varen is niet zo groot en er staat een verraderlijke deining achter op het schip. Daarnaast is het strand dichtbij en voor je het weet zit je vast. Elke keer als hij de deining achterop krijgt, gaat hij in de achteruit om niet de god ingeduwd te worden. Uiteindelijk lukt het hem door geduld en kundigheid zo ver naar binnen te komen dat we het gat kunnen zien. Het is echt een belevenis en dat is natuurlijk een uitdaging voor de drone. Na 2 uur en 15 minuten is de tocht ten einde en op volle kracht varen we terug naar Albufera. Ja, die grot van Benajil is wel een uitdaging. We hebben in de loop van de vakantie meer vertrouwen gekregen in de drone en we zijn wat meer gewend geraakt aan toekijkers en meeuwen. Dus nu maar eens kijken of we de drone langzaam dat gat kunnen laten inzakken en daar opnames maken. Al snel zien we de opening waar we met de boot binnen zijn gekomen. Al rondkijkend zien we tot onze stomme verbazing twee mensen lopen, die er waarschijnlijk met een wetsuit zijn ingezwommen. Heel leuk eigenlijk, want nu kan je zien aan de verhoudingen dat de grot echt heel groot is. Intussen zien we de drone niet meer, en het wordt tijd om hem thuis te laten komen. Als we hem weer boven het rand uit zien komen, slaken we toch een klein zuchtje.
Dan willen we hem nog even van de zeekant laten kijken. Even een nieuwe accu erop en daar gaat hij weer. We zijn blij als we hem weer heel huids binnen hebben. Een van de volgende dagen rijden we met z'n vieren naar het Vissenstrand, ontdekt door Dini en Ruud in de toeristenstad Armasau de Pera. Hier wordt nogal bijna primitieve, of moet ik zeggen historische manier, gevist. Smorgens vroeg gaan de schippers met hun ruime stoep de zee op en gooien hun netten uit. Dan komen ze terug en jagen met hun stoep op volle snelheid het strand op. Een zware trekker sleept ze naar het hogere strand bij de punthuisjes en plots zijn er allerlei oude mannetjes die gaan meehelpen de vis uit de netten te halen. Er diervriendelijk is het niet en wakker dier zou er de handen vol aan hebben. Deze visser lijkt alleen maar zeewier te hebben gevangen. Deze roggen liggen langzaam te stikken. Nee, dan kan je maar beter een kop koffie in de zon drinken. We naderen het einde van onze overwintering en besluiten als afscheid nog een keer naar het strand van Valesia te rijden, om daar nog droneopnames te maken van de hoogste kliffen die wij schatten op 80 meter. is en blijft schitterend en de drone verleent daaraan zeker een extra dimensie. Hey.